Bună ziua! În acest video o să discutăm despre o problemă tot mai des întâlnită. Toate aceste drujbe au un lucru în comun și o să-l abordăm în video de astăzi. O să le pornim pe fiecare în parte să vedeți ce fac mai exact și apoi o să vă arătăm la fiecare în parte ce problemă au și ce legătură este între problemele lor. Cu toate că sunt probleme diferite, au un lucru în comun. Ieșim să le pornim pe fiecare în parte, să le auziți cum merg și apoi revenim. Ok, vom porni prima oară acest 236 ce pornește mai greu și nu și ține relantiul. Să auzim și cum, cum pornește și cum se aude. Pornește destul de greu și stă mai turată. Ok, deci ați auzit-o cum merge. Acum o vom pune deoparte și vom trece la următoarea. Aici avem o cuzvarna 350 care la fel pornește mai greu și uh, moare când bagi mâna în ea, când o accelerezi brusc, moare. O pornim și pe aceasta să o auziți. face când bagi mâna în ea dă să moară și la un moment dat chiar se, se și oprește și are probleme cu relantiul, la fel. Acum o vom pune deoparte și trecem la următoare. Okay, acum avem o cuzvarna 268, e chiar aceeași dintr-un video anterior la care am schimbat cilindrul, setul motor. Aceasta, o să vedeți, este turată. Chiar dacă îi reglezi relantiul la minim, tot stă destul de accelerată și pornește destul de greu. Pornim. Ok, 
Ok, după cum ați văzut, rămâne turat chiar dacă nu ții mâna pe accelerație. Ok, o dăm la o parte. Mai avem și stilul. Așa. O pornim. O fel, pornește greu și nu stă la rezidiu. Pornește doar turată. cum trebuie, nici nu se turează cum trebuie. Acum să vă spunem ce au în comun aceste drujbe. Toate trag aer fals prin diferite locuri, prin uh, diferite părți, dar toate trag aer fals. Acest lucru se întâmplă, poate să trag aer fals pe la galeria de admisie, pe la simeringuri sau, sau chiar pe la furtunul de impuls. Poate să fie spart, poate să nu să fie și de acolo din locașul lui. Uh, ce am descoperit, de ce le-am strâns pe acestea, ca să vă și arătăm. Stilul acesta trage aer fals între uh, carburator și galeria de admisie. Are o garnitură. Cu zvarna aceasta, cu zvarna aceasta între galeria de admisie și cilindru, datorită faptului că este foarte veche, șuruburile uh, s-au mâncat și nu mai strâng cum trebuie, ea a mers cât a mers foarte ok, dar apoi s-au slăbit șuruburile și trebuie schimbate deoarece noi le-am strâns foarte bine, dar nu, nu mai țin, se slăbesc în, în timp scurt. Cu zvarna aceasta, în schimb, la fel, între cilindru și galeria de admisie, are un colier care, după cum se vede, s-a deplasat de la locul lui și nu mai etanșează cum trebuie. Pe acolo trage aer fals. Cu zvarna aceasta, în schimb, trage aer fals pe la simeringuri și pentru a ajunge acolo trebuie să desfacem ca să vedeți exact unde este problema. Le desfacem ca să vă arătăm exact problema la fiecare stil. Desfacem carburatorul, să-l scoatem. Avem două șuruburi. Ok, acum scoatem filtrul de aer. Așa, acesta este carburatorul. Aici este garnitura aceasta verde, pe unde sigur o să o găsim udă. Da. Desfacem accelerația, pârghia de accelerație. Așa, pârghia de șoc. Acum carburatorul iese ușor spre noi. Da, și aceasta este garnitura de care vă vorbeam. Ok, observați. Și pe aici uh, trage aer acest stil. Deci vom schimba garnitura. Vom pune una nouă și trebuie să nu mai avem okay. probleme. Scoatem garnitura. Da, aceasta este garnitura, se vede că este udă. Ok. Da, este, se vede, udă. Așa, o înlocuim cu garnitura nouă. Ok, punem garnitura nouă. Da, acum punem carburatorul la loc și 
La această problemă ar trebui să se fi rezolvat. Montăm piesele la loc cum le-am scos în ordine inversă și ar trebui ca problema să se fi rezolvat. Le vom monta și o să pornim să vedem cum pornește și cum merge. Haide să pornim stilul să vedem. Observați totul de la o simplă garnitură. Așa am rezolvat treaba cu stilul. Mergem mai departe. Avem această husvarna a cărei problemă este aici, la galeria de admisie. Da? Este depărtată de cilindru. Deci ea trebuia să fie lipită de cilindru. Nu mai este pe poziție ei și pe acolo trage aer. Pentru a ajunge la ea trebuie să desfacem Admisia, carburatorul, tot. Începe prin desfacerea filtrului de aer. Așa, bineînțeles, o să o și curățăm după aia. Acum, mai departe, avem două imbusuri ce vin să țină carburatorul. Desfacem cele două imbusuri. Scoatem papușii de la aprindere. Acum, fie putem să scoatem cu totul în sus, cu tot cu admisie, cu tot cu plasticul acesta de adaptor carburator. Deci, îl scoatem și acum a ieșit. Mai avem dacă furtunul de benzină ce ne ține. Trebuie să-l uh, scoatem și să-l obturăm cu ceva ca să nu țâșnească benzina. Ok, acum am scos carburatorul. Da, o să-l și curățăm cu ocazia aceasta. Și aici avem galeria de admisie, da? care pentru a o scoate trebuie să slăbim cilindrul din cele patru șuruburi și să-l ridicăm în sus. Altfel nu avem cum pentru că este acest plastic care este prins în carcasă. Nu avem cum să-l tragem către noi. Trebuie ridicat puțin în sus și tras okay, către am noi. Am curățat, acum vom începe să desfacem. Slăbim amortizorul ca să ne permită să ridicăm setul în sus. Acum cele patru șuruburi de la setul motor. Ok, am slăbit cele patru șuruburi, acum ridicăm setul ușor în sus. Gata, suficient. Am ajuns la galeria de admisie. Da, observați că aceasta trebuia să fie prinsă cu acest colier. Da. Dar nu a mai fost prinsă. Vom curăța bine și o vom pune la loc. Am scos, examinăm bine galeria de admisie, da? să nu aibă uh, fisuri, înțepături. Aici este mâncată, dar nu este pătrunsă, este ok. Da? E ok. Deci singura problemă este colierul acela. Există două variante, ori îl schimbați, ori dacă nu îl tăiați, 
și puneți un colier normal. Eu zic că varianta a doua, să-l și să-i punem un colier normal, este mai bună, pentru că este mai sigur și strânge mult mai bine față de cel de Husqvarna. Deci îl vom tăia și vom pune un alt colier. Da, punem galeria de admisie la loc. Este mult mai sigur și putem să-l strângem noi cât, cât este nevoie. Singura chestie trebuie să aveți grijă că trebuie pus, deci strâns dinainte și pus în poziție, într-o anumită poziție, nu vă permite să-l puneți cum, cum vreți. Deoarece aici aveți un locaj destul de strâns, o să vină undeva în partea aceasta capătul de, de prindere. Ok, am pus, punem și furtunul de impuls. Avem grijă să intre bine galeria de admisie. Ok, acum îl strângem pe poziție. Da, după ce l-am strâns suficient. Acum, ușor, cu grijă, coborăm cilindrul și avem grijă ca să nu prindem ceva. Da, am inspectat, garnitura este în regulă, decât îl coborăm pe acesta. Șuruburi, le strângem bine, montăm restul de admisie și o pornim. Ok, aceasta este Husqvarna 350, de a schimba colierul. Da? Haideți să vedem cum pornește, cum merge. Ok, gata și aceasta, mergem mai departe. Ok, acum avem uh, această Husqvarna 268, ce v-am spus, uh, este cea dintr-un video anterior, la care am schimbat setul motor. Ea fiind foarte veche și uh, șuruburile, se pare că nu, nu mai stau strânse. Uh, merge ok, dar se slăbesc. Aici există două variante. Uh, putem să dăm cu o substanță, cu un blocator de șuruburi pe ele ca să împiedicăm acest lucru să se mai slăbească. Putem să le dăm cu vopsea în cazul în care nu aveți, dar nu este așa bună, nu este așa rezistentă pentru că nu reste la temperatură. Sau cu bandă de teflon, care este ok, dar având în vedere că este una, o drujbă foarte veche, o să le schimbăm cu unele noi. Pentru asta desfacem Facem capacul de la filtru de aer. Așa, deci facem cele patru șuruburi. Ok, și acum avem acces la șuruburi. Deci, uitați, acesta era deja slăbit. Toate că a fost strâns înainte, dar din cauza vibrațiilor se slăbește. O să scoatem șuruburile și ne înlocuim cu cele noi. Ok, am pus garnituri noi. Le-am dat cu puțin mastic să stea aici să nu cadă când le montăm. Da, punem galeria la locul ei. Ok, am pus-o la locul ei. Acum vine carburatorul. Apoi adaptorul de la filtru de aer, șuruburile noi și pe ele avem niște plasticuri sunt pentru că găurile de la carburator sunt mai largi, așa au fost și cele originale, au avut un plastic pe ele ca să nu fie largi în, în carburator. Le băgăm la loc.
és csomó volt. Ok, gata, am schimbat cele două șuruburi, totul este în regulă, punem celelalte piese și mergem afară să o pornim. Se vede că este ok, se vede garnitura acolo, este etanș, este strâns bine. Da, acum o vom porni. Ok, observați cam cât de important este aerul fals, care poate să fie tras uh, print pe la o garnitură, pe la galeria de admisie, pe la furtunul de impuls, pe la rulmenții cu semeringuri, pe la semeringuri, oriunde. Important este să fie tanș ca să funcționeze cum trebuie. Când aveți drujba și trage aer fals, aceasta nu va răspunde la reglaje. Va merge turată, relantiu desfăcut la maxim și a tot va merge foarte turată. Poate să moară când bagi mâna în ea dintr-o dată. Cam astea sunt simptomele. Cam asta a fost în video acesta. O să continuăm cu celelalte drujbe într-un alt video, deoarece am spus să le facem puțin mai micuțe, să nu le mai facem așa lungi. Ok. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi postări și de asemenea dacă aveți ceva comentarii, ceva nelămuriri, puteți să ne scrieți în secțiunea comentarii și vom răspunde cât mai repede posibil. Vă mulțumim!